宝可梦里弱点最多的七只一级神，一裂空座四个弱点。裂空座是大名鼎鼎的风眼神，无论是动画一打七，还是游戏里都曾有过高光。尤其在有超进化的时候，那游戏到了最后，基本上都是经典的海陆空混战。如今海陆依旧称霸剑盾，但老大哥裂空座却变得没有什么人用了。而这背后主要原因就是没有了超进化。于是裂空座就只能稳坐冷板凳，而背后的原因也是多种多样。就比如说物特均衡，没有突出的地方，走务工还是特工，每个人都有不同的看法。最后最致命的地方就是它的双防不高，而且属性是龙加飞信息。如果在超进化的时候，那这个属性就非常强，毕竟配合特性飞信息直接没有弱点，力度也是很高。但要不是超进化，那不仅速度变慢，四倍弱冰的问题就被无限放大，加上力度不够，还若言若龙。龙若妖精，碰到大部分宝可梦都只有被秒的份。层层比较下，裂空座比较能看的，也就让天气无效的气闸和本兮飞冲了。二奇拉蒂娜五个弱点。在神奥神话里，帕露奇亚掌管空间，蒂亚卢卡操控时间，而不受他们影响的奇拉蒂娜则是反转世界的主宰。奇拉蒂娜在剧场版里暴揍蒂亚卢卡，想必让人是记忆犹新。但更让人有印象的，估计还是时空反三神共同对抗创世神阿尔宙斯。当然了，奇拉蒂娜的暗影球被果神反弹，也是经典的名场面。可是到了游戏，奇拉蒂娜就没有那么神秘强大了。首先，它是第一只幽灵系加龙系的宝可梦，天生就有着五个致命弱点。除了龙系常规弱的冰系、龙系和妖精系以外，它还弱恶系和幽灵系。即便它有着很硬的身板，但面对这些弱点还是吃不消的。三杰克罗姆四个弱点，杰克罗姆是合众地区的一级神，也是目前仅有的电系一级神。在动画刚开始，他就用打雷攻击了皮卡丘，使皮卡丘不能使用电系招式，从而耻辱败给了新人训练家修弟的腾腾蛇。接着到剧场版里，他又会根据版本的不同，会变成选择德克多或小智的黑鹰熊。但不管选择的是谁，最后他都会和莱斯拉姆打上一架。但就是这么有气场的宝可梦，在游戏里却一点也不强势。身为电系神，既没有其他电系宝可梦的高速，也没有一些关键性的招式，而电系加龙系。的属性也让他对地面系宝可梦是无可奈何，是真的非常难用了。四乔雷姆五个弱点。乔雷姆可以说比杰克罗姆还要更加有牌面，毕竟刚出来的时候，他可是被官方奉为地表最强龙，而他在剧场版里的压迫力也是非常的强，每次出场都几乎能碾压对手。只不过到了胡帕剧场版的时候，哪怕他有两种合体形态，那也只能在超级裂空座面前成为陪衬，实在是有够悲催。可要是光看属性的话，那乔雷姆就很难比得上莱西拉姆了。而以前我们就曾说，但凡和冰系扯上关系的，那弱点都会非常的多。虽然龙系加冰系不怕冰系和火系，但比较克制它的，那肯定非苍响莫属。毕竟球雷姆主要靠极具化输出，而苍响巨兽斩本来就克制球雷姆，再加上极具化的双倍伤害，球雷姆十万条命都接不住。加上苍响还有圣剑，球雷姆直接被克得死死的。不过燕白球雷姆特工非常高，只要有队友掩护，那输出还是很爆炸的。五伊佩尔塔尔四个弱点，伊佩尔塔尔是代表死亡的宝可梦，在剧场本里，他曾经掠夺过无数生命。倘若不是哲尔尼亚斯救场，那能制裁他的还真没多少。虽然伊佩尔塔尔看起来比较反派，但实际上他的人气却非常的高，尤其是在第六世代和第八世代，他都很高光。在极具幻时代，他有着本系飞冲。在给队友提速的同时，还有着不错的伤害，而特性配合本系恶系招式也能打出高额爆发。要是突击背心搭上本系欺诈和突袭，又能完美针对索尔加雷欧和黑马王这样的宝可梦，加上还会大声咆哮和顺风这些招式，真的非常全面。可要光看属性弱点，那恶系加飞行系怕的还真不少，尤其是电神柱，凭借着最快的速度，分分钟就能够将伊佩尔塔尔打残，甚至秒掉。若言就更别说了。即便是碰到强力香草露娜雅拉，那也是有点压力。虽说属性克制，但在他满血下也很难做到圣秒，反倒是流星光束威胁更加大。而苍响凭借着高速和嬉闹，也是能够直接带走他的。这或许就是比较美中不足的地方吧。六无极泰纳四个弱点。乌吉泰纳是嘎拉尔地区的一级神，也是引发暗夜和极具化的源头。可无论是游戏和动画，乌吉泰纳和剑盾双神的剧情都非常草率。联手封印收服后，就算是结束了。
。但好歹有一些二周目还有嘎拉尔皇族捣乱的剧情，虽然最后还是因为短被吐槽，不过比起动画，那也好上不止一点。毕竟动画里剑盾双神可没有贯穿整部故事，相较于风原神兽，存在感不是一般的低。再加上王冠血缘的雷冠王，剧情也没有出现，被口诛笔伐，完全在意料之中。当然了，旅途被诟病的远不止这点，而其他原因，我想大家也都心知肚明了。言归正传，无极泰娜还是蛮强的，速度、特工、血量都很优秀，缺点就是不能无极句化。但作为极句化的鼻祖，他的极句炮对付极句化宝可梦也是双倍伤害。不过在属性上，毒系加龙系也是有明显缺点的。怕冰系怕龙系就不说了，他还弱超能系和地面系，面对突击背心的古拉多那真是非常难受。好在他不怕妖精系，所以面对苍象、露丝神手还真不好说。七雷冠王，白马雷冠王，雷冠王作为动画里从没出现过的宝可梦，在没骑上马前是非常坑的超能系加草系的组合，弱点足足达到了七个，其中还是四倍弱虫系。当然，普通雷冠王是没人会去用的。用的比较多的都是白马王和黑马王。虽然说黑马王有两个四倍弱，但它弱点数量完全没有白马王多。前面我们也说过，凡是和冰系扯上关系的，抗性都非常的差。而白马王的弱点也多达六个，但好在它和班杰拉斯一样，拥有很高的耐久，几乎很难被秒。凭借着这点，他的打法也十分简单粗暴。只要有戏法空间，靠着冰系的高打击面和血毛的巨额伤害，想要赢还真的不算难。好了，以上就是弱点最多的七之一机神了，咱们下期见啦！